ఇంపాక్ట్ యూత్ వాళ్ళతో ఒక వారం ఇంపాక్ట్లో ప్రోగ్రాం పూర్తిగా అటెండ్ అయ్యి అవి నిత్య జీవితంలో అవలంబించిన వాళ్ళు తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చు అయితే ఇటు వచ్చి వాళ్ళ టైమింగ్స్ ఆ టైంలో ఆకలిస్తే ఉంది ఇంకా దీంట్లో ఏంటంటే ఇంటర్ ఇంటర్వెల్స్ ఉండవు కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటాయి అందుకని బ్రేక్స్ కూడా ఉండవు జాగ్రత్తగా తినాలి అది తెచ్చుకునేది అక్కడికే తెచ్చుకుని తినాలి మనిషి మారగలడు మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకోగలడు అనేది చెప్పడమే ఇంపాక్ట్ ఉద్దేశం పిల్లలు సక్సెస్ విద్యార్థి సక్సెస్ కావాలంటే మెయిన్ సక్సెస్ కి సక్సెస్ పిల్లలు సక్సెస్ సాధించాలి అంటే ముందు సెల్ ఫోన్ వదిలేయాలండి ఈ సెల్ ఫోన్ వదలాలి ఐదు ఐదు చెప్తాను ఐదు వదిలేయాలి ఆ సెల్ ఫోన్లో పబ్జీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ వదిలేయాలి రెండవది సినిమాలు తగ్గించాలి ఎప్పుడో సెలవులు వచ్చినప్పుడు చూడాలి మూడోది టీవీ సీరియల్స్కి అడిక్ట్ అవ్వకూడదు ఆ సీరియల్ ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో రేపు దాని గురించి టెన్షన్ పెరుగుతుంది నాలుగోది ఈ కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ తోటి చాటింగ్ కట్టకూడదు ఆ చాటింగ్లో వాడు ఫ్రెండ్ అవుతాడు ఎవరికి వాడు ఎక్కడికో రమ్మంటాడు చూస్తున్నా ఏం జరుగుతుంది ఐదోది చాలా ముఖ్యమైనది సైబర్ ఫ్రెండ్షిప్ అని ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఇప్పుడు మొన్న ఒక అమ్మాయి పాకిస్తాన్ అబ్బాయిని ప్రేమించారు చివరికి అది పెద్ద ఇది జాతీయ సమస్య అయింది సో ఇవి మన చేతిలో ఉన్నవి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి చేస్తే విజయం సాధించవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్ మాచం గురించి తెలుసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ మీరు చాలా కేరియర్ తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు కారణాలు ఏంటి మెయిన్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి మెయిన్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎడ్యుకేషన్ సంఘటనే లేదు ప్రగతి సాధిస్తున్నాము తన ముందు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము ఎన్నో అనుకుంటున్నాం కానీ నన్ను అడిగితే అన్నిటికంటే మనం ఎవరికి పోతున్నాను అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మానవ సంబంధాలు ఎంత విచ్ఛిన్నమైపోయినాయో జరిగే కారణాలకు అన్నిటికీ కూడా కారణము మానవ సంబంధాలు సరిగ్గా లేకపోవడమే మనిషి యొక్క జీవన విధానం సరిగ్గా లేకపోవడమే ఇవన్నీ కలిసి మనుషులు పైకి తీసుకెళ్తుంది సైంటిఫిక్గా మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కాదంటం లేదు కానీ మానవ విధంగా చూస్తే నా పరంగా నేను చూస్తున్నాను చాలా అధోగతికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎవరికి కూడా అమ్మ నాన్న అని లేదు మన కుటుంబం అని లేదు టైం లేదు టైం ఇప్పుడు లేకపోతే ఎవరి మీద కూడా మేము శ్రద్ధ పెట్టలేము పిల్లల మీద పెట్టలేము తల్లి మీద పెట్టలేము భార్య కూడా టైం ఇవ్వలేము భర్త కూడా టైం ఇవ్వలేము దేనికి అట్లా అయిపోతుంది నిజంగా టైం లేదా టైం ఉంది మనము ఆ టైం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి తెలియడం లేదు మనము ఉండే యొక్క సంబంధాలు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి తెలియడం లేదు మనకు వీటన్నిటి వల్లనే మనకి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది నన్ను నాకు తెలిసి అండి ఎవరు సంతృప్తిగా బతకడం లేదు జీవితంలో ఎవరు ఆనందంగా లేరు ఆనందంగా బతుకుతున్నాము అని వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు తప్ప ఎవరు సంతృప్తి పడుతున్నారు ఆహా మేము స్థితికున్నాము అని కానీ అలాంటి స్థితికి మాత్రం లేరు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏదో చెయ్యాలి మనము అందరిని అంటే నేను ఉద్ధరిస్తున్నానని కాదు జరిగే కష్టాన్ని నేను పాలు పంచుకుంటున్నాను వాళ్ళతో వాళ్ళకి జరిగిన నష్టం కానీ కష్టం కానీ నేను ఉన్నాను మీ వెంబడి నేను ఉంటాను మీతో అని అన్నప్పుడు ఆ మనిషి ఎంత కుంగిపోయిన వరకు లేచి కూర్చోగలుగుతాడు అలాంటి ధైర్యాన్ని మా కెమెరా వెళ్తే సొసైటీ అన్ని రకాల వాళ్ళకి పిల్లలకే కాదు యువతులకే కాదు యువకులకే కాదు పెద్దలకే కాదు ఎవరికి కష్టం వచ్చినా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా వెళ్తున్నాము ఆ స్కూల్స్ని కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా కూడా నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివిన దాన్ని నేను పెద్దదాన్ని అని కాదు చెప్తున్నాను ఈ ఈ మోడల్ యొక్క చదువులు ఈ సమస్య జరిగేట్టు కంటే మళ్ళీ తిరిగి మనం పూర్వ కలం తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని నా ఆశ అయితే మీరు ఇంత ఏమంటే క్లియర్ డిసిషన్ అంటే అసలు ఎందుకు సమాజం పైన మీకు ఎంత దృక్పథం కావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే వన్ ఆర్ టూ పాయింట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఏదైనా కూడా మన మన కాళ్ళకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ నొప్పి మనకి తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు నెరిటి వాళ్ళకి తగిలినప్పుడు అమ్మ నొప్పి అని వాళ్ళంటే అయ్యో అయ్యో నొప్పి అని అంటాం మనం నా కాళ్ళకి తగిలినప్పుడు ఆ పెయిన్ ఆ బ్లడ్ పోవడం అన్ని నాకు తెలిసినప్పుడు అలాంటి సరే నేను అనిపించినప్పుడు నాకు కొన్ని చోట్ల కొద్దిగా పర్వాలేదు ఏదో రకంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కావడము అమ్మ నాన్న ఇంకా మనం ఉండము ఇట్లాంటి కొన్ని ఉన్నాయి అది ఏమీ లేని వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పలేకపోతే ఏం చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడము సరైనటువంటి 
ఎవరి ఆలోచన లేకపోవడము వెనకల ఎవరూ లేకపోవడము నేనున్నాను మీకు చెప్పకపోవడం ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చడం వల్ల వాళ్ళు ఈ యువత కానీ ఎవరు కానీ ముందు ఆత్మహత్యలు పరుగు తీస్తున్నారు జీవితము చాలా గొప్పదండి ఒక్కసారే వస్తుంది మానవ జన్మ అనేది ఆ జన్మను మనం ఎట్లా మనము నడిపించాలి అనేది బాగుంటుంది ఆ విధంగా మా పైలను సాగుతుంది అనమాట మీరు చేసి స్టడీ క్వాలిఫికేషన్ నేను బిఏ సైకాలజీ చేశాను నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అని మీ నెంబర్ మేడం నా నెంబర్ నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ నైన్ మెహిదీపట్నం రీసెంట్ హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు హౌస్ బై హోమ్ పెడుతున్నాం అనుకో మేడం మనం మనం అందరం కూడా సపోర్ట్ చేసి సమాజంలో మేడం ఎలా అయితే శ్రద్ధ తీసుకుంటుందో తన వంతు బాధ్యత చేస్తూ మనం కూడా మనం అందరం కూడా మేడం సహకరిస్తూ మనం అందరం కూడా ఈరోజు సమాజంలో ఉన్న చెడు సంఘటనలు మేడం చెప్పిన పాయింట్లో చాలా వరకు సమాజాన్ని ఎక్కువ వరకు మేడం చెప్పిన ట్రైనింగ్స్ కానీ ఏవి కానీ చాలా వరకు సూపర్గా ఉంటాయి ఇంకేందంటే మేడం కంపల్సరీ ఇంకా చాలా మంది హెల్ప్ చేయాలని మేము కూడా సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు వెనకాలం వస్తుంది కదా స్వామీజీ అందరూ చెడు చెడు సినిమాల నెక్స్ట్ వేరే నమ శ్రీ యతిరాజాయ వివేకానంద సూరయ సచిత్ సుఖ స్వరూపాయ స్వామినే తాపహారనే వివేకానందులు వారు యతిరాజులైన వాళ్ళకి మా నమస్కారాలు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ తెలంగాణ యువక యువతీయులకి భారత పౌరులకి అందరికీ మీ ఇచ్చిన సందేశం ఏమిటంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఎనిమిది ముఖ్యమైన పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎనిమిది ముఖ్యమైన స్తంభాలని నేను అంటాను ఒకటి ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు పనిచేయడం కాదు ఒక క్రమబద్ధంగా వినయంతో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ముఖ్యమైంది ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది శ్రద్ధ అంటారు దాన్ని ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు అనే ఒక అతి ఉత్సాహం వీళ్ళలో క్రియేట్ అవుతూ ఉంది యువకుల్లో దయచేసి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పవిత్ర చేసుకొని శుద్ధ మనస్సుతో దాన్ని ఆత్మవిశ్వాసం ఉపయోగించుకోండి రెండవది ఆత్మస్థైర్యం సొంత కాలు మీద నిలబడడం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకొని వాళ్ళ కెరియర్ని క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేసుకునే ఒక సామర్థ్యం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటారు దాన్ని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మొట్టమొదటిది మూడవది సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఆత్మ జ్ఞానం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని విషయాలు తెలుసు సినిమాల గురించి తెలుసు టెక్నాలజీ గురించి తెలుసు మొబైల్ గురించి తెలుసు తన గురించి తనకు తెలియదు అవభావాల గురించి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవడమో తెలియదు అందుకే ఇందిరా నిగ్రహం అంటారు ఇందిరా నిగ్రహం లేకపోతే నీ ప్రపంచం అంతా నువ్వు జయించినా నీ మనస్సును జయించకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు మధ్య మాదక ద్రవ్యాలు గురి అవుతారు లేకపోతే నిద్రపడతారు ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానం లేదు ఆ యువకుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నాలెడ్జ్ కూడా పుస్తకాల ద్వారా మీడియా ద్వారా దొరుకుతుంది అయినప్పటికీ వాళ్ళకి కావాల్సిన వివేక బుద్ధి అది ఆత్మజ్ఞానం సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ నాలుగవది ఇంద్రియ నిగ్రహం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ బండి నడిపించేటప్పుడు ఎక్కడ బ్రేక్ వేయాలి ఎంత వేయాలి ఎక్కడ క్లచ్ మార్చాలి ఇది నేర్పిస్తారు ఒక గురువు గారు అది మన ఇంద్రియాలు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ ఈ ఐదు పంచ ఇంద్రియాల ద్వారా మనం పనిచేస్తున్నాం జ్ఞాను సంపాదిస్తున్నాం వివేకానంద స్వామి అంటారు ఈ ఇంద్రియాలు పిచ్చి గుర్రాలు లాంటివి గుర్రాలకు శిక్షణ ఇస్తే ఎంతో ఆనందంగా మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు గుర్రాలకి శిక్షణ అయిపోతే అడవి గుర్రాలు అయిపోద్ది అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మంచి పవిత్రమైన విషయాలు చూసే ఇది ఉండాలి అంటే భద్రం కరుణే విశ్వం యామ దేవాహన మంచిది చూడాలి మంచిది వినాలి అంటే స్పర్శ తర్వాత దర్శనం శ్రవణం ఈ మూడు చాలా డేంజరస్ అవే మనకి మిత్రులుగా తయారవచ్చు ఐదవది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ నీకు నీ మీదే ఉండే ఆ నమ్మకం ఆ గంభీర్యం ఆ ఒక విలువ కారులో వెళ్ళేది కాదు బట్టలు వేసుకునేది కాదు నీ స్వయంగా విలువ ఉండాలి ఆ విలువ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్టీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితంలో లేకపోతే ఎవరైనా నమ్మి వచ్చి బానిసలైపోతా వ్యసనాలకి ఆరవది సెల్ఫ్ ఇనిషియేటివ్ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు పేపర్లో వేయకల ప్రధానమంత్రి చెప్పక్కర్లే పార్లమెంట్లో చేయకర నాకు తెలుసు అక్కడ పైప్ లీక్ అవుతుంది నా ఇంట్లోనే నాకు పక్క ఇంట్లోనే వెళ్ళి బిల్ వస్తాను అక్కడ రోడ్లో ఇదైంది నేను వెళ్ళి సేవ చేస్తాను ఈ స్వయం కృషి స్వయం సేవకులు అవి తయారవ్వాలి ఏడవది సెల్ఫ్ రెజ్ సాక్రిఫైస్ ఆత్మత్యాగం నీ సమయం ఉంది ఈ కాల మొబిలిటీ ఉంది కమ్యూనికేషన్స్కి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మొబైల్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమయం ఉంది అయితే త్యాగం చేయాలి భారత జాతీయ ఆదర్శాలు ఏమిటి అని ఎవరో ప్రశ్నిస్తే స్వామి వివేకానందులు గారు అన్నారు భారత జాతీయ ఆదర్శం త్యాగము మరి సేవ దాని మీద నిలబడి ఉంది అమెరికా దేశం వాళ్ళ ఆదర్శాలు వేరు బిజినెస్ ఆదర్శం 
సైన్స్ దేశం వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ పెయింటింగ్స్ మ్యూజిక్ గ్రీక్ దేశం వాళ్ళకి డెమోక్రసీ మనకి జాతి ఆదర్శం భారత జాతి ఆదర్శం ఈ త్యాగము సేవ అది పిల్లల్లో కొంచెం కల్పించాలి ఆ సేవాభావం ప్రత్యేకం ఆ సేవ చేస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పెంచుకోవచ్చు ఈ ఏడు ఒక్కదాని మీద నిలబడుతుంది దృఢ సంకల్పం పార్లమెంట్ సంకల్పం కాదు రెజల్యూషన్స్ కాదు దృఢ సంకల్పం సెల్ఫ్ రెజల్యూషన్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ ఐ షెల్ డూ ఇట్ మనం అందరం కలిసి చేస్తామని ఉదయం లేచినప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి నన్ను ప్రశ్నించాడు స్వామిజీ ఉదయం లేమంటారో లేచి ఏం చేయాలి అంటే లేచి ఏం చేయాలి ఏంటి నీకు పని ఉంది నీకు వ్యాయామం చేయాలి సాయం చేయొచ్చు చదవచ్చు మంచి పుస్తకాలు రాయొచ్చు ఆ రెజల్యూషన్ నీ నీ ద్వారా రావాలి ఆ రెజల్యూషన్ కోసం మనం గురువు గారి సహాయం పెద్దవాళ్ళ సహాయం పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం ఈ ఎనిమిది పాయింట్స్ తన పర్సనాలిటీ చుట్టూ ఉంటే చెట్టుకి మనం ఒక రక్షణ ఇచ్చినట్లు అప్పుడు ఆ చెట్టుకి ఏను కట్టినా కూడా అది కదలదే లేక అది చెడిపోతుంది ఈ కాలం కొంచెం ఎవరైనా తోస్తే ఎవరైనా మాట్లాడితే వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లేక కోపాల్లో దిగిపోవడం అది వీక్ మైండ్ సో ఈ భావాలు తెలంగాణ యువక యువతులు కొంచెం అది మార్చుకొని ఈ సబ్ లక్షణాలు పెంచుకుంటే నా దృష్టిలో తొందరగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారం అవుతుంది మన భారతదేశం కూడా జగద్గురు అవుతుంది వివేకానంద దృష్టిలో అబ్దుల్ కలాం చెప్పిన దృష్టిలో నా శుభాకాంక్షలు యువక యువతులు హైదరాబాద్లో ఉన్న వివేకానీశ్వర హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్కి వచ్చి ప్రతిరోజు కావాల్సిన వాళ్ళకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోర్సులు ఉంటాయి దాంట్లో చేరుకొని వీళ్ళు మంచి ఫౌడ్గా తయారవుతారని యోగా క్లాసెస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి యోగా క్లాసులు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు రోజుల యోగా శిక్షణ అది అది తర్వాత మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు యోగా శిబిర్ అంటే యోగా ట్రైనర్ అయ్యే ఒక సామర్థ్యం కూడా వాళ్ళకి లభిస్తుంది వీటికి వీళ్ళందరూ కలిసి నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ ఆరోగ్యం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందా సార్ యూత్ ఇప్పుడు విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు కొంతమంది ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద ఉద్యోగాలకు వెళ్ళే అనుకునేటువంటి వాళ్ళు జీవితంలో ఒక పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు సదుద్దేశంతో ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రాం గంప నరేష్ రావు అండ్ దేర్ కొలీగ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం కూడా హరిహర కళాభవన్లో ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక చక్కని కార్యక్రమం ఇది ఫ్రీ ట్రైనింగ్ వారికి ఇస్తున్నారు యువకులకు ఎవరైనా మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా వస్తే గోల్ సెట్టింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ని మెంటల్ రిసోర్సెస్ని హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అండ్ ఏ విధంగా ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలి సంపాదించినటువంటి ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవటం ఎలా అండ్ పై ప్రమోషన్స్ ఎట్లాంటి వ్యక్తులకు వస్తాయి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేటువంటి చక్కని టాపిక్స్ మీద వాళ్ళు శిక్షణ ఇస్తున్నారు చాలా బాగుంది విద్యార్థులు సక్సెస్ సీగ్రెట్ సార్ అంటే ఏ పాయింట్స్ పాటిస్తే విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఒక మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ వాటిని చెప్పడానికే ఈరోజు ఈ ట్రైనింగ్ క్లాస్ ఉంది అంటే కన్సిస్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ సిన్సియారిటీ ప్లేస్ మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రైనర్స్తో ఉన్నాము వాళ్ళను వాళ్ళ నుంచి మనం తెలుసుకుందాం యూత్ని ఎలా మేల్కొంటున్నారో అడిగి మరీ తెలుసుకుందాము నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఈరోజు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది కదా జరుగుతుంది సార్ దీని ద్వారా విద్యార్థులకు ఏ మెసేజ్ పంపుతున్నారు నేటి పోటి ప్రపంచంలో విద్యార్థులు ఎలా చదవాలి సమయ పాలన అసలు ఎలా మాట్లాడాలి ఉద్యోగం నేటి ఉద్యోగ ప్రపంచంలో కంపెనీలు అడిగిన తగ్గట్టుగా మన టాలెంట్లు ఎలా సెలెక్ట్ అవ్వాలి వాటి గురించి అన్ని సమగ్ర సమాచారం విద్యుత్ అది కాస్తా ఉన్నాయి మీ ప్యాషన్ ఏంటి ప్రొఫెషన్ ఏంటి నా ప్రొఫెషన్ నేను జిల్లా కలెక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాను కంగ్రెస్ ప్రజెంట్ ఐఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను రెండుసార్లు కోచింగ్ లేకుంటే ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళొచ్చాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ గురించి మీ మాటల్లో మా మాటల్లో మనిషి ఏదైనా అనుకుంటే సాధించగలడు అనేది నాకు ఇంపాక్ట్ ద్వారా సాధించు కంపెనీ కంపెనీ సార్కి మీరు ఏం చెప్పగలరు ఇంపాక్ట్ లేండి మేల్ కొండి మీ గమ్యం చేయరు వరకు విశ్రమించకండి స్వామి వేగంగా సూక్తులే నాకు అంటే మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీలో చేంజెస్ ఏమొచ్చినాయి నోటి నుంచి నేను స్వామి వేగంగా అభిమానిని అన్ని అభి స్వామి వేగంగా స్వామి అబ్దుల్ కలాం వాళ్ళ ఆలోచన ఆచారణ పాలవుతున్నాను నేను కూడా చేయగలను ఐఏఎస్ అంటే అది కొంతమందికి ఇది వాళ్ళే చదవగలరు వీళ్ళే చదవగలరు టాలెంట్ డబ్బు ఉండాలి అని కొంతమంది నిరసనలు కలిగించారు ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ వచ్చినాక ఏ విద్యార్థి అయినా ఐఏఎస్ సాధించగలడు అనేది నమ్మకం కలిగించింది ఇంపాక్ట్ ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఇంపై ఇన్స్పిరేషన్ మాకు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి సార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ మనం ధృవ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్
इंपैक्ट प्रोग्राम को ची मार्टलर डम चला संतोषों इट इज रियली इंपैक्टिंग द यूथ टू नो देर गोल्स टू नो देर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड इन द प्रोसेस दिस प्रोग्राम्स आर मेंट फॉर हेल्पिंग देम टू इंप्रूव देर स्किल्स आफ्टर ऑल समबडी ब्यूटीफुली सेड स्किल्स इज द न्यू करेंसी लेट अस इन्वेस्ट इन दैट without skills i'm sorry nobody can progress no nation can progress even modi says skilling india is important we have to improve skills but at the same time skills are ever changing whatever the skills are there yesterday may not be useful tomorrow because of the machines taking over robots coming in for all and sundry jobs of human beings we have to improve on skills varied skills you have to learn earn and more than anything I would like to tell the youth: Don't be enamored by money. Don't be enamored by mobile phone. Don't be enamored by somebody else's life who is doing good, who is doing great. Be yourself. Lead a simple life. And you are Amrita Sapatra. You are gifted. Everybody in the world, about 8.5 billion people are there. Everybody is gifted. If you have got your own spark, only thing is. You have to find out where you are good at. Take the help of your teachers. Take the help of the organisation like Impact, or go to Dhruva College of Management where I represent. I founded that in 24 years ago. It is not for private organisation. We even offer seats free to eligible candidates. In 24 years, I have not made a single rupee. The main purpose of starting this, after serving 25 years, JNTU, is only to provide. Needs and deserving students free MBA. So with this, I congratulate the channel V3. Thank you. Hi, V3 channel ni like cheyendi, share cheyendi, subscribe cheyendi. Pakkine orna bellum kattendi. Tan 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 tan. Thank you. Mere gora please V3 channel ni like cheyendi, share cheyendi, and mere orna na comment kora cheyendi. Thank you so much. Please subscribe V3 Vision. For any videos, question, uh, please like, share, and comment. Thank you. V3 channel, please like it, subscribe it, and share it. Thank you. V3 channel, like, share, and share, share, and subscribe, share. Thank you. V3 Vision. Me kosa me. Me mandi kosa me. Please like, share, and subscribe and comment. Thank you. V3 channel, like, share, and share, share, and subscribe, share. कॉमें <laughs> 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 दाने मर्चिपे